সম্মানিত সুধী আসসালামু আলাইকুম আমি শামিম পাটোয়ারি ল অব বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি কোম্পানির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন এবং আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে আলোচনা করব একটি কোম্পানি কীভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে কোন কোন ব্যবসা কোম্পানিটি করবে কোথায় তার অফিস হবে ইত্যাদি সমস্ত যাবতীয় বিষয় কোম্পানির মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে উল্লেখ থাকে আমাদের দেশে যে সমস্ত উদ্যোক্তারা কোম্পানি লাইসেন্স করে থাকে তারা ইংরেজি খুব একটা ভালো বুঝে না তার জন্য তারা এই মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশ অ্যাসোসিয়েশনটি সঠিকভাবে পড়তে পারে না এতে করে তারা বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি আইনগত ভুল করে থাকে যে ভুলের কারণে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আর্থিক দণ্ডের সম্মুখীন হয়ে থাকে তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে কোম্পানির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গঠনতন্ত্র নামে পরিচিত মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে আলোচনা করব। তো আলোচনা শুরুতেই আমি প্রথমে বলি একটি কোম্পানির মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনের পার্থক্য কি একটি কোম্পানির মেমোরেন্ডামে কোম্পানির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ থাকে যেমন কোম্পানির নাম কি হবে কোম্পানির অফিস কোথায় হবে কোম্পানি কি কি কার্যক্রম করবে ইত্যাদি বিষয়গুলো মেমোরেন্ডামে উল্লেখ থাকে আর আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে কোম্পানি কিভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে কিভাবে ইত্যাদি বিষয়গুলো আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে উল্লেখ থাকে তো চলুন প্রথমেই আমরা দেখি মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন এখানে আমি ইউনিফেয়ার ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি লিমিটেডের নিয়ে আলোচনা করব গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে দেখুন প্রথমে আমরা দেখি ইউনিফেয়ার ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি লিমিটেডের মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন এর প্রথমেই আসে দ্য নেম অফ দ্য কোম্পানি ইজ ইউনিফেয়ার কোম্পানি লিমিটেড এখানে প্রথমটিতে দেখুন এই কোম্পানির নাম হবে ইউনিফেয়ার কোম্পানি লিমিটেড ইউনিফেয়ার ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি লিমিটেড দ্বিতীয়তে আসে দ্য রেজিস্টার অফিস অব দ্য কোম্পানি শ্যাল বি সিটুয়েটেড ইন বাংলাদেশ এই কোম্পানির রেজিস্টার অফিসটি বাংলাদেশে অবস্থিত হবে তারপরে কোম্পানির মেমোরেন্ডামে তিন নম্বর তিন নম্বরে আসে দ্য অবজেক্ট অবজেক্ট হলো কোম্পানিটি কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে সেইগুলো এই অবজেক্ট ক্লজে থাকবে একটি কোম্পানি বর্তমানে বা ভবিষ্যতে যে সমস্ত ব্যবসাতে জোরা জড়াতে পারে সেই সমস্ত সমস্ত ব্যবসার নাম এই অবজেক্ট ক্লজে থাকতে হবে কেননা এই অবজেক্ট ক্লজে যদি কোনো ব্যবসার নাম উল্লেখ না থাকে সে সমস্ত ব্যবসা কিন্তু পরবর্তীতে কোম্পানি আর পরিচালনা করতে পারবে না সুতরাং আপনারা যখন কোম্পানি গঠন করবেন অবশ্যই আপনাদের গঠনতন্ত্রে এই অবজেক্ট ক্লজটি খুব সচেতনতা সহিত করবেন এখানে দেখুন অবজেক্ট ক্লজে কি লেখা আছে তিনের একে টু ক্যারি দ্য বিজনেস অফ হাউজিং ফার্নিচার ফিশিং তারপরে ফিশ হ্যাসারি পোলট্রি ফিড ম্যানুফ্যাকচারিং মেডিকেল সার্ভিস ট্রান্সপোর্টেশন ল্যান্ড ফার্সেস সেলস সিমেন্ট ফ্যাক্টরি তারপর টাইলস অটো রাইস মিলস অয়েল মিলস তারপরে পোলট্রি ফার্ম ইত্যাদি যে সমস্ত কার্যক্রম আপনারা করবেন সব কিছু এখানে উল্লেখ করবেন আপনাদের এখানে অবজেক্ট তিনের আন্ডারে কিন্তু আবার নয়টি সাব সাব অবজেক্ট আছে এখানে আপনারা যতগুলো খুশি আপনাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সব উল্লেখ করে দেবেন আজকেই যে যে ব্যবসাগুলো করবেন এমন না ভবিষ্যতে যে ব্যবসাগুলো করবেন সব কিছু এখানে অবজেক্ট ক্লোজে আপনারা উল্লেখ করবেন এরপরে চতুর্থতে আছে দ্য লায়াবিলিটি অব দ্য মেম্বার্স অব দ্য কোম্পানি ইজ লিমিটেড বাই শেয়ার অর্থাৎ এই কোম্পানির যারা মেম্বার আছে তাদের যে দায় হবে সেটা শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে এটি লিমিটেড বাই শেয়ার এই বিষয়টি নিয়ে আমি আরেকটি লেকচার তৈরি করব সেই ভিডিওটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তারপর পাঁচ নম্বরে আছে দ্য অথরাইজ অথরাইজ শেয়ার ক্যাপিটাল অব দ্য কোম্পানি ইজ টোয়েন্টি লাখ তার মানে এই কোম্পানির অথরাইজ বা অনুমোদিত মূলধন হলো বিশ লাখ ডিভাইডেড ইন্টু টু লাখ অর্ডিনারি শেয়ার এবং এই বিশ লাখকে দুই লাখ শেয়ারে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা শেয়ারের মূল্য এখানে দেখুন টিন টেন ইয়েস উইথ ফ তার মানে এই কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন হলো বিশ লক্ষ টাকা এবং প্রত্যেকটা শেয়ারের মূল্য দশ টাকা করে টোটাল শেয়ার হচ্ছে দুই লক্ষ শেয়ার এই কোম্পানির শেয়ার হচ্ছে দুই লক্ষ এটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কোম্পানির গঠনতন্ত্রতে এরপরে এই পর্যন্ত আমরা কোম্পানির মেমোরেন্ডামটি দেখলাম এখানে এরপরে দেখুন কোম্পানির যারা যারা উদ্যোক্তা স্টেজে যারা যারা সদস্য থাকবে তাদের ডিটেলস এখানে থাকবে এখানে যেমন মিসেস শারমিন উনি চেয়ারম্যান হিসাবে আছে এবং উনি এই যে দুই লক্ষ শেয়ার থেকে উনি পাঁচ হাজার শেয়ার কিনেছে সেটা এখানে উল্লেখ আছে এবং উনার পথ হলো চেয়ারম্যান আর দ্বিতীয় আরেকজন যে সদস্য ওনার নাম হলো শফিউল ইসলাম শফিউল ইসলাম দেখা যাচ্ছে যে এখানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে আছে 
এখানে সাইফুল ইসলাম মিস্টার সাইফুল ইসলাম উনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে আছে এবং ওনার টোয়েন্টি থাউজেন্ড অর্থাৎ বিশ হাজার শেয়ার এখানে উনি কিনেছে এখানে দেখুন বিশ হাজার সাইফুল ইসলাম কিনেছে আর শারমিন কিনেছে পাঁচ হাজার টোটাল পঁচিশ হাজার শেয়ার ওনারা দুজন মিলে কিনেছে ডিরেক্টর হিসাবে এখনও কিন্তু কোম্পানির এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার শেয়ার কোম্পানির নামে রয়ে গেছে আর তারপরে এরপরে দেখুন উইটনেস উইটনেসে যারা যারা আপনার কোম্পানির ল অ্যাডভাইজার থাকবে বা আইন উপদেষ্টা থাকবে তাদের তথ্য এখানে দিতে হবে এই এই পর্যন্ত হলো কোম্পানির মেমোরেন্ডাম এরপরে দ্বিতীয় পার্টে আমরা আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনটি দেখব ইউনিফেয়ার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন এখানে দেখুন প্রথমে আছে প্রিলিমিনারি প্রিলিমিনারি হলো সূচনা বা প্রারম্ভিক যেটাই বলেন না কেন এখানে সূচনা বক্তব্য দেওয়া আছে এরপরে আছে ইন্টারপ্রিটেশন ইন্টারপ্রিটেশন মানে হলো ব্যাখ্যা এই কোম্পানির এই মেমোরেন্ডামে বা এই গঠনতন্ত্রে যে সমস্ত শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর যেগুলো আইনি টার্মস সেগুলোর কি কি ব্যাখ্যা সেই সেই ব্যাপারে এখানে ইন্টারপ্রিটেশনে দেওয়া আছে যেমন অ্যাক্ট দুয়ের এতে দেখুন অ্যাক্ট মিনস দ্য কোম্পানি অ্যাক্ট উনিশশো চুরানব্বই অর্থাৎ কোথাও এই গঠনতন্ত্রে যদি কোথাও অ্যাক্ট বলা হয় সেটাকে বোঝানো হবে যে কোম্পানি অ্যাক্ট উনিশশো চুরানব্বই তারপরে দুয়ের বিতে আছে কোম্পানি মিনস যদি কোথাও কোম্পানি থাকা হয় লেখা থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে কোম্পানি মিনস দ্য ইউনিফেয়ার ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি লিমিটেড অর্থাৎ ইউনিফেয়ার ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি লিমিটেডই কোম্পানি বোঝাবে এরকম আরও অনেকগুলো শব্দের ব্যাখ্যা আছে আপনারা এগুলো পড়ে নেবেন আর এই এই গঠনতন্ত্রটি আমি আপনাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন নিয়ে আপনারা আরও সুন্দরভাবে পড়তে পারবেন এরপরে দেখুন প্রাইভেট কোম্পানি একটি আমরা জানি কোম্পানি দুই প্রকার প্রাইভেট এবং পাবলিক আমাদের দেশে যতগুলো কোম্পানি হয় তার আটানব্বই ভাগই প্রাইভেট কোম্পানি আটানব্বই থেকে নিরানব্বই ভাগই বলতে পারেন তো প্রাইভেট কোম্পানি কি সেটি এখানে বলা হয়েছে যেমন পাশের দেখুন একে দেওয়া আছে নো ইনভাইটেশন শ্যাল বি ইস্যুড টু দ্য পাবলিক টু সাবস্ক্রাইব ফর এনি শেয়ার অব দ্য কোম্পানি অর্থাৎ এই প্রাইভেট কোম্পানি হবে এই কোম্পানির কোনো শেয়ার কেনার জন্য পাবলিককে অফার করা যাবে না আপনারা জানেন কোম্পানিতে দুই থেকে পঞ্চাশ জন শেয়ার হোল্ডার নেওয়া যায় কিন্তু সেটা আপনাদের অভ্যন্তরীণ বা নিজেদের মধ্যে থেকে নিতে হবে পত্রিকায় এই কোম্পানির শেয়ার কেনার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না এটাই এখানে প্রাইভেট কোম্পানির কথা বলা হয়েছে এরপরে দেখুন বিজনেস বিজনেস ক্লোজে কি লেখা আছে দ্য বিজনেস অব দ্য কোম্পানি মে বি কমেন্সড অ্যাজ সুন অ্যাজ আফটার ইনকর্পোরেশন অব দ্য কোম্পানি অ্যাজ দ্য বোর্ড শ্যাল থিঙ্ক ফিট অর্থাৎ এই কোম্পানি বিজনেস শুরু করবে কোম্পানির যখন ইনকর্পোরেশন বা কোম্পানির লাইসেন্স যখন পাবে তারপরে বোর্ড যখন ডিসিশন নেবে তখনই কোম্পানি বিজনেসে অ্যাক্টিভিটিসে যাবে এরপরে দেখুন শেয়ার সার্টিফিকেট অলরেডি আমরা কিন্তু মেমোরেন্ডামে শেয়ার সার্টিফিকেট সম্পর্কে আলোচনা করে এই শেয়ার ক্যাপিটাল সম্পর্কে আলোচনা করেছি সেটি এখানে আবার দেওয়া হয়েছে দ্য অথরাইজ শেয়ার ক্যাপিটাল অব দ্য কোম্পানি টোয়েন্টি লাখ ডিভাইডেড ইন্টু টু লাখ অর্ডিনারি শেয়ার টেন ইস অর্থাৎ যে কোম্পানির টোয়েন্টি লাখ টাকা অথরাইজ ক্যাপিটাল এবং দুই লক্ষ শেয়ার সেগুলো এখানে বলা হয়েছে ইনক্রিজ অফ শেয়ার ক্যাপিটাল অর্থাৎ ভবিষ্যতে যদি কোম্পানির এই যে বিশ লক্ষ থেকে শেয়ার বাড়ানোর দরকার হয় সেটা কিভাবে বাড়াবে সেটি এখানে আলোচনা করা হয়েছে তারপর অল্টারেশন অফ ক্যাপিটাল এবং এই শেয়ার ক্যাপিটালকে যদি রূপান্তর করা প্রয়োজন হয় সেটা কিভাবে করবে এগুলো আলোচনা করা হয়েছে এগুলো আপনারা পড়ে নেবেন তারপরে কল অন শেয়ার শেয়ার যদি প্রত্যাহার করতে হয় সেটি কিভাবে করবে সেটি সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে এরপরে দেখুন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শেয়ার সার্টিফিকেট আপনারা যারা ডিরেক্টর হিসাবে শেয়ার কিনবেন বা যারা শেয়ার কিনবে তারা তাদেরকে অবশ্যই কোম্পানি থেকে একটি সার্টিফিকেট দিতে হবে সেই সার্টিফিকেট কিভাবে দেওয়া হবে সেই সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে দ্য সার্টিফিকেট অব দ্য টাইটেল টু শেয়ার অ্যান্ড ডুপ্লিকেট দেওয়ার পর হোয়েন নেসেসারি শ্যাল বি ইস্যুড আন্ডার দ্য কমন সিল অব দ্য কোম্পানি অ্যান্ড সাইন্ড বাই দ্য চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর অব দ্য কোম্পানি অর্থাৎ এই কোম্পানি যখন সার্টিফিকেট ইস্যু করবে তখন অবশ্যই চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কিন্তু সাইন থাকতে হবে এবং এই সার্টিফিকেটে একটি কমন সিল ইউজ করা হবে অ্যান্ড ট্রান্সফার অ্যান্ড ট্রান্সমিশন অফ শেয়ার ওই আগেরগুলোর মতোই কিভাবে শেয়ার ট্রান্সফার করবে এটা আমি বলে দিই কোম্পানির যখন আপনি মনে করেন যে পাঁচ হাজার শেয়ার আপনার আছে এখন আপনি চাচ্ছেন যে শেয়ার বিক্রি করে দিতে তো বা অন্য কাউ কোনো শেয়ার হোল্ডারকে শেয়ার ট্রান্সফার করতে সেটি কিভাবে করবেন সেগুলো এখানে বলা আছে যে কিভাবে কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার করা হবে একজন ইয়ে থেকে আরেকজনের কাছে কিভাবে সেটি এখানে ট্রান্সফার অ্যান্ড ট্রান্সমিশন অফ শেয়ারের কথা বলা আছে এখানে এগুলো আপনারা পড়ে নেবেন 
তারপরে ব্রোয়িং পাওয়ার ব্রোয়িং পাওয়ারটা হলো দাঁত দেওয়া কোম্পানির দাঁত নেওয়া সরি কোম্পানির ভবিষ্যতে বিভিন্ন কার্যক্রম করতে গিয়ে কিন্তু অনেক টাকার প্রয়োজন হবে সেই ক্ষেত্রে কোথায় থেকে টাকা পাবে সেই যেমন কোম্পানি এখানে দেখুন আপনারা দ্য বোর্ড অফ ডিরেক্টর মে ফর্ম টাইম টু টাইম রেইজ অর ব্রো এনি সাস সাম অফ সামস অফ মানি ফর দ্য কোম্পানি অর্থাৎ কোম্পানির বিভিন্ন সময়ে কোম্পানির প্রয়োজনে টাকা দান নিতে পারবে কাদের থেকে নিতে পারবে এনি পার্সন ব্যাংক ফার্মস কোম্পানিজ অ্যান্ড পার্টিকুলারলি ফর্ম অফ ডিরেক্টর এর এই বিভিন্ন এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে পারবে তারপর জেনারেল মিটিং জেনারেল মিটিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা নর্মালি এটিকে বার্ষরিক জেনারেল এজিএম বলি অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং সেটি কীভাবে ফরমেশন হবে বা করা হবে সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে যেমন চোদ্দোতে বলা আছে দ্য ফার্স্ট অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং অব দ্য কোম্পানি শ্যাল বি হেল্ড উইদ ইন এইটিন মান্থ অর্থাৎ প্রথম যে এজিএমটি হবে সেটি আঠারো মাসের কোম্পানির লাইসেন্স পাওয়ার আঠারো মাসের মধ্যে করতে হবে সেটি এখানে বলা হয়েছে এবং পরবর্তী এজিএমগুলো পরবর্তী এজিএমগুলো অবশ্যই পনেরো মাসের মধ্যে করতে হবে এটি নিচে আছে আপনারা পড়ে নেবেন এবং প্রথম এজিএম অবশ্যই কোম্পানি গঠনে আঠারো মাসের মধ্যে করতে হবে পরবর্তী এজিএমগুলো অবশ্যই পনেরো মাসের মধ্যে করতে হবে সেটি এখানে জেনারেল মিটিং সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া আছে আপনারা যদি এগুলো না পারেন বা না জানেন তাহলে কিন্তু কোম্পানি চালাইতে পারবেন না এবং এতে করে আপনারা জরিমানার সম্মুখীন হবেন তারপরে প্রসিডিং অ্যাট জেনারেল মিটিং আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে জেনারেল মিটিং করতে হবে কিন্তু কীভাবে আপনারা জেনারেল মিটিং আহ্বান করবেন বা কীভাবে তার কার্যক্রম করবেন এখানে সেটিই বলা আছে সাবজেক্ট টু দ্য প্রভিশন সেকশন এইটি সেভেন টু অব দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট রিলেটিং টু স্পেশাল রেজুলেশন ইজ নট লেস দ্যান একুশ টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ নোটিস অর্থাৎ আপনারা যখন এই জেনারেল মিটিং আহ্বান করবেন তার পূর্বে একুশ দিন পূর্বে আপনারা অবশ্যই নোটিস ইস্যু করতে হবে জেনারেল এজিএমের জন্য এবং ওই নোটিসে কোন ফ্লেসে কোন দিন কোন সময় এবং কি বিষয় নিয়ে ওই মিটিংয়ে আলোচনা করা হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো আপনারা ওই নোটিসে কিন্তু উল্লেখপূর্বক একুশ দিন পূর্বে নোটিস ইস্যু করতে হবে এটি হলো এই জেনারেল মিটিংয়ের এজিএমের প্রসিড বা পদ্ধতি এরপরে দেখুন কোরাম কোরামটা কি আগে বলি কোরাম হলো একটি কোম্পানির মনে করুন যে দশজন ডিরেক্টর আছে বা পঞ্চাশজন ডিরেক্টর আছে কিন্তু কতজন সর্বনিম্ন উপস্থিত থাকতে হবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এখন শুধু একজন বা দুইজন মিলেই কি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারবে না সিদ্ধান্ত আইনসম্মত হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন কতজন সদস্যকে উপস্থিত থাকতে হবে সেটি এখানে কোরাম হিসাবে বলা হয়েছে যেহেতু এই কোম্পানির দুইজন ডিরেক্টর শুধুমাত্র সেক্ষেত্রে কোরাম এখানে দেখুন আপনারা কোরাম এজিএম মানে অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ের জন্য কোরাম হবে টু মেম্বার্স প্রেজেন্ট ইন পারসন শেল ফর্ম কোরাম ফর হোল্ডিং অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং অর্থাৎ এজিএমের জন্য সর্বনিম্ন দুজন যেহেতু এখানে দুজন শেয়ার হোল্ডার কিন্তু যদি এখানে বেশি থাকতো পনেরো জন থাকতো তাহলে মিনিমাম এখানে আমার যতটুকু মিনিমাম পাঁচজন কিন্তু কোরামের জন্য রাখতে হতো বা আরও বেশি রাখতে হতো এটা আপনারা আপনাদের ইয়ে করে আইন সম্মতভাবে করে নেবেন এবং আপনাদের পছন্দ মাফিক আপনারা যদি চান যে না পনেরো জনের ভিতরে সদস্যের মধ্যে যদি বারো জন থাকতে হবে কোরাম হওয়ার জন্য সেটাও আপনারা করতে পারেন এটাই একান্ত আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার তারপরে কোরাম অফ বোর্ড মিটিং বোর্ড মিটিং হওয়ার জন্য কোরাম এই ক্ষেত্রেও লেখা আছে দুইজন কোরাম বোর্ড মিটিংয়ের জন্য তারপরে বোর্ড অফ মেম্বার্স বোর্ড অফ মেম্বার্সটা কি প্রত্যেকটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মেম্বার্সদের বোর্ড লাগে কিন্তু বোর্ডে এখন এখানে যেটা কনফ্লিক্ট হয় কোনো সদস্যের দেখা যায় পাঁচ হাজার শেয়ার আছে আবার কোনো সদস্যের দেখা যায় যে পাঁচ লাখ শেয়ার আছে তো পাঁচ লাখ শেয়ার হোল্ডারও একটা বোর্ড দিতে পারবে পাঁচ হাজার শেয়ার হোল্ডারও একটাই বোর্ড দিতে পারবে বা একটা শেয়ারও যে থাকবে সেও একটা বোর্ড দিতে পারবে এটি এখানে বলা হয়েছে যে বোর্ড অফ মেম্বার্স তারপরে কোনো সদস্য যদি না থাকে দেশের বাইরে থাকে সে তার প্রতিনিধির মাধ্যমে বোর্ড দেওয়াতে পারবে সেগুলো এখানে বলা হয়েছে এগুলো আপনারা পড়ে নেবেন তারপরে ডিরেক্টরস ডিরেক্টরস কি কারা যারা পরিচালক থাকবে একটি কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার কিন্তু অনেকজন থাকতে পারে আমরা জানি পঞ্চাশ জন পর্যন্ত কিন্তু সবাই তো আর পরিচালক থাকবে না পরিচালক সেই সম্পর্কে কারা কারা পরিচালক থাকবে বা কতজন থাকতে পারবে সেটি এখানে বলা হয়েছে আনলেস আদারওয়াইজ ডিটারমাইন্ড বাই দ্য কোম্পানি ইন এ জেনারেল মিটিং দ্য নাম্বার অফ ডিরেক্টর শ্যাল নট বি লেস দ্যান টু অ্যান্ড নট মোর দ্যান টোয়েন্টি অর্থাৎ সর্বনিম্ন দুই থেকে বিশ জন সর্বনিম্ন দুইজন ডিরেক্টর হতে পারবে এবং সর্বোচ্চ বিশ জন হতে পারবে এর ভিতরে কিন্তু থাকতে হবে আপনি চাইলে একুশ জন ডিরেক্ট নিতে পারবেন না এবং যেহেতু এখানে দুজন আছে তারা দুজনই কিন্তু ডিরেক্টর হিসাবে প্রথম চলে এসেছে তাদের নাম আপনি দেখতেছেন মিসেস শারমিন এবং সাইফুল ইসলাম তারপরে আছে কোয়ালিফিকেশন শেয়ার কোয়ালিফিকেশন শেয়ারটা কি আমি
সুতরাং একজন ডিরেক্টর হওয়ার জন্য তাকে কতটি শেয়ার মিনিমাম কিনতে হবে কতটি শেয়ার কিনলে সে ডিরেক্টর হওয়ার জন্য যোগ্য হবে সেটি কোয়ালিফিকেশন শেয়ার দেখুন এখানে লেখা আছে দ্য কোয়ালিফিকেশন অফ ডিরেক্টর শেয়ার বি হোল্ডিং ফাইভ থাউজেন্ড অর্ডিনারি শেয়ার অর্থাৎ কেউ যদি ডিরেক্টর হতে চায় তাকে অবশ্যই পাঁচ হাজার শেয়ার হোল্ড করতে হবে তারপরে সে ডিরেক্টর হতে পারবে পাঁচ হাজারের নিচে হলে সে ডিরেক্টর হতে পারবে না পাওয়ার অ্যান্ড ডিউটিস অফ বোর্ড যারা বোর্ড অফ এই ডিরেক্টর থাকবে তাদের সবার কি কি ক্ষমতা সেগুলো এখানে বর্ণনা করা হয়েছে আপনারা এগুলো পড়ে নেবেন এগুলো না পড়লে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না আপনাকে এই গঠনতন্ত্রে কত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আপনার এ কারণে এগুলো পড়বেন তারপর চেয়ারম্যান এখানে চেয়ারম্যান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে যেমন এখানে গঠনতন্ত্রে ফার্স্ট টাইমের জন্য শারমিনকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে এবং উনি পাঁচ বছরের জন্য চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হয়েছে পাঁচ বছর পরে আবার অন্য কোনো ব্যক্তি আসতে পারবে এবং এই যে পাওয়ার অফ চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান কি কি ক্ষমতা করতে পারবে ইউজ করতে পারবে সেগুলো এখানে বলা হয়েছে যেমন পঁচিশের এতে আছে দ্য চেয়ারম্যান শেল ফ্রিসাইড ওভার অল দ্য মিটিং অফ বোর্ড অফ ডিরেক্টর অ্যান্ড দ্য জেনারেল মিটিং অব দ্য কোম্পানি অর্থাৎ কোম্পানির যত জেনারেল মিটিং বা বোর্ড অফ ডিরেক্টর সব জায়গায় এই চেয়ারম্যান উন্নতি করবে সভাপতিত্ব করবে এটি এখানে বলা হয়েছে তারপরে ম্যানেজিং ডিরেক্টর সম্পর্কে বলা হয়েছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাইফুল ইসলাম উনি পাঁচ বছরের জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকবে এবং পাওয়ার অফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ম্যানেজিং ডিরেক্টর কি কি পাওয়ার পাবে সেগুলো এখানে দেওয়া আছে যেমন এখানে দেখুন সাতাশের বিতে লেখা আছে টু সাইন এ ডকুমেন্ট ফর অ্যান্ড অন বিহেভ অফ কোম্পানি অর্থাৎ কোম্পানির পক্ষে যত প্রকারের সাইন দরকার সেগুলো ম্যানেজিং ডিরেক্টর করবে এই কারণে আমরা কিন্তু অনেক সময় বলি যে এমডি হলো সবচাইতে শক্তিশালী পথ একটি কোম্পানির যাই হোক এখানে কোম্পানির আপনারা যে সমস্ত পাওয়ারগুলো সেগুলো দেখবেন ম্যানেজিং ডিরেক্টরে রোটেশন অফ ডিরেক্টর মানে ডিরেক্টর কীভাবে পরিবর্তিত হবে এখানে তো দুইজন কিন্তু যখন পঞ্চাশ জন হবে ডিরেক্টর তখন কীভাবে বীজ একসাথে তো বিশ জনে বেশি নিতে পারছেন না তখন কীভাবে বাকিরা আসবে বা কোন পদ্ধতিতে আসবে সেটি এখানে রোটেশন অফ ডিরেক্টর সম্পর্কে বলা আছে তারপরে দেখুন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সিইও যাকে বলি কীভাবে সিইও নিয়োগ দেওয়া হবে বা কীভাবে করা হবে সেটি এখানে তারপর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি কোম্পানির অবশ্যই একটি মাদার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকবে এবং সেটি কিভাবে পরিচালিত হবে কে সাইন দিবে সেটি এখানে বলা হয়েছে দ্য কোম্পানি শ্যাল ওপেন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট উইথ এনি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অ্যান্ড শ্যাল বি অপারেটেড আন্ডার সিগনেচার অফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর অর্থাৎ কোম্পানির একটি যে কোনো কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকবে এবং সেটি সিগনেচার করবে কে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এখানে যদি আপনারা এমডির সাথে আবার অন্য কাউকে জুড়ে দিতে চান সেটাও আপনারা পারবেন এখানে আপনারা আপনাদের পছন্দ পাবে আপনারা যদি মনে করেন যে না প্রেসিডেন্ট বা চেয়ারম্যান এই সিগনেচার পাওয়ার পাবে সেটাও করতে পারেন তারপরে অ্যাডভাইজার অ্যাডভাইজার হলো উপদেষ্টা যারা আমাদের মতো আইন কোম্পানি অ্যাডভাইজার নিতে চান তাদের ক্ষেত্রে কীভাবে নেবেন সেটা এখানে তারপরে নোটিস নোটিস হলো কোম্পানি কিন্তু সব সময় যে সমস্ত রেজুলেশনগুলো করবে সেক্ষেত্রে যেমন এখানে দেখুন তেত্রিশে লেখা আছে নোটিস অব দ্য বোর্ড মিটিং উইল ইস্যু বিফোর সেভেন ডেজ অর্থাৎ যদি নোটি ইয়ে করা হয় বোর্ড মিটিং করা হয় বোর্ড মিটিংয়ে সাত দিন পূর্বে অবশ্যই নোটিস দিতে হবে আর নয়তে নোটিস যদি না দিয়ে সাত দিন পূর্বে নোটিস না দিয়ে যদি কোনো রেজুলেশন করেন সেটা আইন অনুযায়ী হবে না এবং পরবর্তীতে কি হবে অন্য কোনো অংশীদার এটাকে ডিরেক্টর এটাকে বাতিল করে দিতে পারবে এই কারণে এটি পড়তে হবে আপনাদের পড়ে তারপর জানতে হবে যে আপনাদের কি কি তারপর জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট এনি জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ডিট শ্যাল বি মেড অ্যান্ড দ্য সাইন অফ দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর টু সাবজেক্ট অ্যাপ্রুভাল অফ বোর্ড অর্থাৎ কোম্পানি যদি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনো জয়েন্ট ভেঞ্চার মানে যৌথ কোনো চুক্তি করতে চায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেয়ারম্যান অথবা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের আগে সাইন লাগবে বোর্ডে ফাঁস করানোর জন্য এটি এখানে বলা হয়েছে অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট কোম্পানি কীভাবে তার অ্যাকাউন্টস রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং প্রতি বছর যে আমরা জানি একটি অডিট করতে হয় সেটি কীভাবে করবে সেই সম্পর্কে এখানে বর্ণনা দেওয়া আছে ডিভিডেন্ট অ্যান্ড রিজার্ভ ডিভিডেন্ট হলো কি কোম্পানির যারা ডিরেক্টর তাদের যে লভ্যাংশ বা শেয়ার হোল্ডার যারা তাদের যে লভ্যাংশ দেওয়া হবে সেটি কীভাবে দেওয়া হবে এবং রিজার্ভ লভ্যাংশ দেওয়ার পর অতিরিক্ত যে আই সেটি কীভাবে রিজার্ভ হিসাবে রাখা হবে সেই সম্পর্কে এখানে বর্ণনা দেওয়া আছে কমন সিল কমন সিলটি কি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কিন্তু একটা কমন সিল থাকে যেমন বাংলাদেশ সরকারের কিন্তু একটি কমন সিল আছে তারপরে প্রধানমন্ত্রীরও কিন্তু একটি কমন সিল আছে আমাদের প্রতিষ্ঠানেরও একটি কমন সিল আছে তেমনি প্রত্যেকটি কোম্পানি কিন্তু একটি কমন সিল তো থাকবে সেই সিলটি কীভাবে ইউজ হবে সেই সম্পর্কে এখানে বর্ণনা
কাজ কোম্পানির ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবে এটা আমার ব্যক্তিগত জীবনে কোনো প্রভাব পড়বে না এই দায় মুক্তিটা দেওয়া হয়েছে তারপরে স্কয়ারসিটা হলো গোপনীয়তা গোপনীয়তাটা বলতে কোম্পানির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ আছে যেমন দেখুন দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডিরেক্টর ম্যানেজার সিকিউরিটি অডিটস অ্যাকাউন্টস অফিসার এজেন্ট অফ দ্য পার্সন এমপ্লয়েড অফ দ্য বিজনেস ইন দ্য কোম্পানি শ্যাল হ্যাভ টু অবজার্ভ দ্য সিক্রেট অনেক গোপন এই যে পদগুলো এরা অনেক গোপন বিষয়গুলো জানবে জানার ফলে এরা যদি বাইরের থার্ড পার্টির কাছে এগুলো ফ্লাশ করে সেটা তো ঠিক হবে না এই কারণে এই পদের তথ্যগুলো গোপনীয়তা এখানে রক্ষা করতে হবে এই মর্মে এটাতে বলা হয়েছে তারপর আরবিটেশন আরবিটেশনটা হলো কি কোম্পানি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিবাদে অন্যান্য থার্ড পার্টির সাথে জড়াবে বা অন্য কোনো কোম্পানির সাথে জড়াবে সেক্ষেত্রে কিভাবে সেই বিবাদগুলো মীমাংসা হবে বা সেগুলো কিভাবে নিষ্পত্তি হবে সেই সম্পর্কে এখানে আরবিটেশন ক্লজে বলা হয়েছে সর্বশেষ হলো উইন্ডিং আপ উইন্ডিং আপ হলো কোম্পানি যখন তার উদ্দেশ্য সফল হবে বা তার মেয়াদ শেষ হবে বা অন্যান্য অনেক কারণেই কোম্পানি বা সদস্যদের মধ্যে গণ্ডগোল দেখা গেলে কোম্পানি চাবে যে কোম্পানিকে শেষ করে দিতে বা বিলুপ্তি করতে কোম্পানি যেহেতু আইন সৃষ্টি একটি প্রতিষ্ঠান কোম্পানিকে অবশ্যই আইনের মাধ্যমেও বিলুপ্ত করতে হবে সুতরাং সেটা কীভাবে হবে সেই সম্পর্কে এখানে উইন্ডিং আপ হয়ে কলেজে এই সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া আছে তো এই হলো কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন আমি এতক্ষণ কিন্তু কোম্পানির এই ডিটেলসগুলো বোঝানোর চেষ্টা করেছি সামান্য একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আপনারা আমার থেকেও অনেক মেধাবী অবশ্যই আপনারা ভালোভাবে পড়ে বুঝতে পারবেন আর কোম্পানি সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে ফোন করবেন আমার ফোন নাম্বার জিরো আমি আবারও বলছি জিরো তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের চ্যানেলটিতে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবেন আর সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ